اس ویڈیو میں کہانی ڈیزریز بیبی کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا اس کہانی میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ڈیزرے نامی ایک لڑکی جو کہ بچپن میں کھو گئی تھی اور لابری پہنچ گئی تھی جہاں میڈیم ویلمن نے اسے پالا تھا اب وہ بڑی ہو چکی تھی اس کی شادی ہو گئی تھی جو کہ محبت کی شادی تھی اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی اس کا شوہر اسے پہ پناہ محبت رکھتا تھا لیکن اب اچانک اس کا رویہ تبدیل ہونے لگا تھا وہ ڈیزرے اور بچے کو نظر انداز کرنے لگا تھا اور وہ پہلے سی محبت باقی نہ رہی تھی تو چلیے آگے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شی سیٹ ان روم ون ہاٹ آفٹرنون لسٹلیسلی ڈرائنگ ہر ڈرائنگ تھرو ہر فنگرس دی اسٹرینڈ آف اے لانگ سلکی براؤن ہیئر دیٹ ہنگ اباؤٹ ہر شولڈرس ایک گرم دوپہر کو اپنے کمرے میں بیٹھی وہ اپنے کندھوں پر بکھرے ریشمی بھورے بالوں کی لٹوں میں لاپرواہی سے انگلیاں پھیر رہی تھی دا بیبی ہاف نیکڈ لے اسلیپ اپن ہر اون گریٹ مہاگنی بیڈ دا واز لائک اے سمچوس تھرون ود اٹ سیٹن لائنڈ ہاف کینپی مہاگنی کہتے ہیں خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے جو سرخی مائل گہرے رنگ کی ہوتی ہے تو بچے کا بستر اس کا بنا ہوا تھا اور اس میں وہ بچہ جو ہے اد ننگا اپنے اس ماہون یا ماغون کے زبردست بستر میں لیٹا ہوا تھا جو کہ ایک شاندار تخت کی مانند تھا جس پر ساٹن کی کناری والی آدھی چھتری بھی لگی ہوئی تھی ون آف دا لبلانچ لٹل کوڈرون بوائز ہاف نیکڈ ٹو اسٹوڈ فیننگ دا چائلڈ سلولی ود اے فین آف پی کاک فیدرس کوڈرون سے مراد ہے دوہری نسل والا کوئی شخص کہ یعنی جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک سیاہ فام ہو اور دوسرا گوری رنگت کا ہو یعنی انہیں دوگلی رنگت والے بھی کہتے ہیں تو اس طرح کا ایک لڑکا جو ہے ملازم لڑکا تھا یعنی وہ ان کا جس طرح سے وہاں حبشی غلام تھے تو لا بلانچ کا ایک چھوٹا غلام جو کہ ادنگا تھا وہ بھی یعنی ادنگا تھا وہاں کھڑا مور کے پروں والے پنکھے کو بڑی آہستگی سے بچے پر جھل رہا تھا یعنی اسے پنکھا دے رہا تھا ڈیزریز آئیز ہیڈ بین فکسڈ ایبسنٹلی اینڈ سیڈلی اپن دا بیبی وائل شی واز ڈرائیونگ ٹو پینٹریٹ تھریٹننگ مسٹ دیٹ شی فیلٹ کلوزنگ اباؤٹ ہر ڈیزرے کی مایوس کن آنکھیں بے خیالی میں بچے پر ہی ٹکی تھیں جب کہ وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ اس خطرے بھری دھند کو چیر کر اس میں سے باہر نکل جائے کہ جس کو وہ اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی شی لکڈ فرام ہر چائلڈ ٹو دا بوائے ہو اسٹوڈ بسائڈ ہیم اینڈ بیک اگین اوور اینڈ اوور وہ کبھی بچے کو دیکھتی کبھی اس لڑکے کو جو اس کے پاس کھڑا تھا اور پھر واپس بچے کو اور بار بار ایسا ہی کرتی آہ اٹ واز اے کرائی دیٹ شی کوڈ ناٹ ہیلپ which she was not conscious of having uttered. Ah, wo ek pukar thi, jise wo rok na sakhi thi, jiska ke usse andaza bhi na tha ke wo usse ada kar chuki hai, ya uska izhaar kar chuki hai, yani wo ah ki jo, jo thi uske, uske muh se goya is tarah se nikli thi ke khud bhi usko is baat ka andaza nahi tha. کہ وہ کیا کر رہی ہے دا بلڈ ٹرنڈ لائک آئس ان ہر وینس اینڈ اے کلیمی موئسچر گیدرڈ اپن ہر فیس خون اس کی رگوں میں برف کی طرح سے جم گیا تھا اور چپ چپی سی نمی اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی یا بھر گئی تھی شی ٹرائی ٹو اسپیک ٹو دا لٹل کوڈ رون بوائے بٹ نو ساؤنڈ کڈ کم ایٹ فرسٹ اس نے اس دوگلی رنگت والے لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی آواز نکل نہ پائی اس کے منہ سے پہلے پہل وین ہی ہرڈ ہز نیم اٹرڈ ہی لکڈ اپ اینڈ ہز مسٹرس واز پوائنٹنگ ٹو دا ڈور جب اس نے اپنا نام سنا اس نے اوپر کو دیکھا اس کی مالکن دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی 
he laid aside the great soft fan and obediently stole away over the polished floor on his bare tiptoes. Usne us bade se narm pankhe ko niche rakha. Badi firma bardari ke saath aur chupke se wo us polish kiye hue farsh par nange pair apne panjo ke bal chalta hua chala gaya. She stayed motionless with gaze riveted upon her child and her face the picture of fright. Wo bilkul saakat rahi uski nigaha bacche par tikhi hui thi aur uska chehra khauf zada dikhai de raha tha. Presently her husband entered the room and without noticing her went to a table and began to search among some papers which covered it usi waqt uska shohar kamre mein dakhil hua use nazar andaaz karte hue ek meez ki janib gaya aur un kaaghzon mein kuch talash karne laga jo us meez par sab taraf bikhre hue the amand she called to him in a voice which must have stabbed him if he was human आमंड उसने उसे ऐसी आवाज़ में पुकारा कि अगर वो इंसान होता तो यह आवाज़ उसे छुरे की तरह लगती बट ही डिड नॉट नोटिस आमंड शी सेड अगेन बट ही डिड नॉट नोटिस लेकिन उसने उसकी कोई परवाह माफ कीजिएगा लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की आमंड शी सेड अगेन आमंड वो एक मरतबा फिर पुकारी यानी उसने एक मरतबा फिर से कहा देन शी रोज एंड टॉटर्ड टूवर्ड्स हिम फिर वो उठी और डगमग गाते हुए उसकी तरफ बढ़ी आर्मेंड शी पैंटेड वंस मोर क्लचिंग हिज आर्म लुक एट आवर चाइल्ड आर्मेंड उसने उसके बाजू को पकड़ते हुए और हाँपते हुए कहा देखो हमारे बच्चे को What does it mean? Tell me. इसका क्या मतलब है बताओ मुझे He coldly but gently loosened her fingers from about his arm and thrust the hand away from him. उसने बड़े सर्द लेकिन नरम अंदाज से उसकी उंगलियों को अपने बाजू पर से हटाया और उसके हाथ को खुद से दूर छटक दिया Tell me what it means," she cried despairingly. "Batao mujhe iska kya matlab hai?" Usne badi mayusi se rote hue kaha. "It means," he answered lightly, "that the child is not white. It means that you are not white." Iska matlab hai usne aaram se kaha ki bachcha सफ़ेद रंगत वाला नहीं है इसका मतलब है कि तुम सफ़ेद नहीं हो यानी तुम्हारी रंगत सफ़ेद नहीं है अ क्विक कंसेप्शन ऑफ ऑल दैट दिस एक्सेशन मेंट फॉर हर नर्वड हर विद अनवांटेड करेज टू डिनाई इट बहुत जल्द ही इस इल्ज़ाम का मतलब जो उसे समझ आया उसने उसे कुछ तो घबराहट का शिकार कर दिया और साथ ही एक नया या अलग सा हौसला पैदा किया कि वो इस बात की नफ़ी करे यानी से इनकार करे इट इज़ अ लाए इट इज़ नॉट ट्रू आई एम वाइट ये झूठ है ये सच नहीं है मैं सफ़ेद हूँ यानी मेरी रंगत सफ़ेद है लुक एट माई हेयर इट इज़ ब्राउन देखो मेरे बालों को ये भूरे रंग के हैं माई आईज आ ग्रे मेरी आँखें सलेटी रंग की हैं आमंड यू नो दे आर ग्रे आमंड तुम्हें पता है ये सलेटी रंग की हैं एंड माई स्किन इज़ फेयर और मेरी जल्द जो है ये हल्के रंग की है यानी मैं सफ़ेद रंगत की है सीजिंग हिज रिस्ट और लुक एट माई सीजिंग हिज रिस्ट यानी साथ ही उसने अपने शोहर की कलाई थाम ली जब वो ऐसा कह रही थी लुक एट माई हैंड वाइटर देन योर्स आमंड शी लाफ्ट हिस्टरिकली देखो मेरे हाथ को आमंड तुम्हारे हाथ से ज़्यादा सफ़ेद है और साथ ही वो हिस्टरिकली यानी पागलों की तरह से हंसने लगी एज वाइट एज ला ब्लांट्स ही 
turned cruelly and went away leaving her alone with a child itna safed ke jitna la blanche ka hai usne bade sakht ya zalmana andaaz mein jawab diya aur phir bacche ko uske sath akela chhod kar chala gaya when she could hold a pen in her hand she sent a despairing letter to madame velmon velmon phir jab wo qalam pakadne ke qabil hui to usne madam velmon ko ek mayus kun khat likha my mother they tell me i am not white armand has told me i am not white meri maa ye mujhe kehte hain ki main safed nahi hu armand ne mujhe kaha hai ki main safed nahi hu for god sake tell them it is not true khuda ke liye inhe batayein ki ye sach nahi hai you must know it is not true aapko pata hona chahiye ye sach nahi hai i shall die main mar jaungi i must die mujhe mar jana chahiye i cannot be so unhappy and live main is qadar na khush ho ke ji nahi sakti the answer that came was a brief aur jawab jo aaya wo khasa mukhtasir tha my own desire come home to velman back to your mother who loves you come with your child meri apni desire apne ghar velman na jao apni maa ke paas wapas jo tumse mohabbat karti hai apne bacche ko saath lekar aao When the letter reached Desire she went with it to her husband's study room and laid it open upon the desk before which he sat Jab wo khat Desire ko mila wo apne shohar ke padhne ke kamre mein gayi aur use us mez par khol kar rakha jahan wo baitha karta tha ya baitha tha she was like a stone image silent white motionless after she placed it there वो पत्थर की सी बन गई थी बिल्कुल खामोश सफ़ेद और साकत जब उसने उसे वहाँ रखा यानी एक जगह वो जम सी गई थी इन साइलेंस ही रैन हिज कोल्ड आइज ओवर द रिटर्न वर्ड्स ही सेड नथिंग माफ़ कीजिएगा इससे पहले ये जो यहाँ इस जुमले में बात हुई कि जब वो ख़त रखती है उस डेस्क पर तो आर्मन जो है वो वहाँ बैठा होता है उस वक्त यानी उसके सामने वो लाकर रखती है और फिर इस तरह से जब वो देखता है उसको तो इन साइलेंस ही रैन हिज कोल्ड आइज ओवर द रिटर्न वर्ड ही सेड नथिंग बड़ी खामोशी से वो अपनी सर दांखें उन अल्फाज पर से गुजारता है लेकिन कुछ नहीं कहता शेल आई गो आमंड क्या मैं चली जाऊँ आमंड शी आस्ट इन टोन्स शार्प विद एगनाइजिंग सस्पेंस With agonized suspense, उसने तेज लहजे में अजियतनाक तजस से पूछा यानी खोज लगाने वाले दर्द भरे लहजे में उसने बात कही Yes, go. हाँ जाओ Do you want me to go? क्या तुम चाहते हैं कि मैं चाहते हो कि मैं जाऊँ Yes, I want you to go. हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम जाओ He thought Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him. and felt somehow that he was paying him back in kind when he stabbed thus into his wife's soul yani wo ye samajhta tha ki khudaye buzurg ko bartan ne uske sath zulm aur na insaafi ki hai aur kisi na kisi tarah wo goya yani khuda jo hai wo use uska ek tarah se बदला दे रहा है या उस बात का अजाला कर रहा है उसकी बीवी की रूह को इस तरह से घायल करके या जख्मी करके मोर ओवर ही नो लॉन्गर लव बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस इंजरी शी हैड ब्रॉट अपॉन हिज होम एंड हिज नेम इलावा जी वो अब उससे मोहब्बत नहीं रखता था उस नुकसान की वजह से जो कि अनजाने में वो उसके घर और नाम को पहुंचा चुकी थी शी टर्न अवे लाइक वन स्टंड बाय अ ब्लो एंड वॉक स्लोली टूवर्ड्स द डोर होपिंग ही वुड कॉल अ बैक 
وہ اس طرح سے مڑی گویا اسے ایک حیران کن دھچکا لگا ہو آہستگی سے وہ دروازے کی طرف جانے لگی اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اسے پیچھے سے پکارے گا گڈ بائی آمنڈ شی مونڈ خدا حافظ آمنڈ وہ بڑ بڑائی ہی ڈیڈ ناٹ آنسر ہر لیکن اس نے اسے جواب نہیں دیا دیٹ واز ہز لاسٹ بلو ایٹ فیٹ یہ اس کی قسمت پر آخری ضرب تھی یا چوٹ تھی ڈیزرے ونٹ ان سرچ آف اے چائلڈ زینڈرین واز پیسنگ دا سامبر گیلری ود اٹ ڈیزرے اپنے بچے کی تلاش میں گئی زینڈرین اس کے ساتھ یعنی اس بچے کے ساتھ اس اداس سی رہداری میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی شی ٹک دا لٹل ون فرام دا نرسز آرمس ود نو ورڈ آف ایکسپلینیشن اینڈ ڈسینڈنگ دا اسٹیپس واکڈ اوے انڈر دا لائیو اوک برانچز اس نے اس نرنے سے بچے کو اس نرس کی بازوں سے لیا اور کوئی لفظ کہے بغیر کوئی صفائی پیش کیے بغیر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی اور چلتے ہوئے ان زندہ بلوت کی شاخوں کے نیچے چلی گئی یا ان زندہ بلوت کی شاخوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے آگے کو چلتی چلی گئی اٹ واز این اکٹوبر آفٹرنون دا سن واز جسٹ سنکنگ اکتوبر کی دوپہر تھی سورج بس ڈوب ہی رہا تھا آؤٹ ان دا اسٹل فیلڈس دا نی گروز و پکنگ کاٹن باہر ان ساکت کھیتوں میں یعنی جہاں کچھ اتنی ہلچل نہیں ہو رہی تھی ہبشی روئی چن رہے تھے ڈیزرے ہیڈ ناٹ چینج دا تھن وائٹ گارمنٹ نو دا سلیپرز وچ شی وور ڈیزرے نے وہ پتلا سا سفید لباس اور چپلیاں نہیں تبدیل کی تھیں جو اس نے پہن رکھی تھیں ہر ہیئر واز ان کورڈ اینڈ دا سنز ریز براٹ اے گولڈن گلیم فرام اٹس براؤن میشز اس کا سر کھلا تھا اور سورج کی کرنیں اس کے بالوں کے بھورے جال میں سنہری چمک پیدا کر رہی تھیں شی ڈی ناٹ ٹیک دا براڈ بیٹن روڈ وچ لیٹ ٹو دا فار آف پلانٹیشن آف ویلمن اس نے وہ چوڑی سڑک نہیں لی لی کہ جس پر عام طور سے لوگ بہت زیادہ آیا جایا کرتے تھے جو دور کھیتوں ویلمن کی کھیتوں کی طرف لے کر جاتی تھی شی واکڈ اکراس اے ڈیزرٹیڈ فیلڈ وے دا اسٹبل بروزڈ ہر ٹینڈر فیٹ so delicately shod and tore her thin gown to shreds وہ ایک ویران کھیت میں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگی جہاں خشک گھاس جو تھی وہ اس کے پیروں کو زخمی کرنے لگی جو کہ بہت ہی نازک تھے اور اس کا جو لباس تھا وہ بھی تار تار ہونے لگا she disappeared among the reeds and willows that grew thick along the banks of the deep sluggish stream and she did not come back again پھر وہ اس گہری اور کائی والی ندی کے کناروں پر لگے ہوئے گھنے سرکنڈوں اور درختوں کے درمیان غائب ہو گئی پھر وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آئی سم ویکس لیٹر دے واز اے کیوریس سین انڈیکٹیڈ ایٹ لبری کچھ ہفتے بعد لبری میں ایک بہت ہی کچھ ہفتے بعد لبری میں ایک بہت تجسس بھرا منظر دیکھنے کو ملا ان دا سینٹر آف دا اسموتھلی سویپ بیک یارڈ واز اے گریٹ بون فائر گھر کے پچھلے صحن کو بڑی اچھی طریقے سے صاف کیا گیا تھا اور اس کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ جلانے کا بندوبست کیا گیا تھا آمنڈ اوبنی سیٹ ان دا وائٹ ہال وے دیٹ کمانڈیڈ اے ویو آف دا اسپیکٹیکل اینڈ اٹ واز ہی ہو ڈیلٹ آؤٹ ٹو اے ہاف اے ڈزن نیگروز the material which kept this fire ablaze. Armand Obni ek khule se hall ki rahdari mein baitha hua sare manzar ka jaiza le raha tha aur khud un aadha darjan habshiyon ko us aag ke alao ko jalta rakhne ke liye indhan mohiya kar raha tha yani ye sab kuch uski nigrani mein ho raha tha A graceful cradle of willow, with all its dainty furbishings, was laid upon the pyre, which had already been fed with the richness of a priceless laity. It was a very beautiful, 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 be
اپنی تمام تر سجاوٹ کے ساتھ اس آگ پر رکھا گیا تھا جس میں بہت سا ایندھن پہلے ہی جل چکا تھا دین دیر و سلک گاؤنس اینڈ ویلویٹ اینڈ سیٹن ونس ایڈیڈ ٹو دیز لیسز ٹو اینڈ ایمبرائڈریز بونیٹس اینڈ گلوز فار دا باسکٹ آف فلاورز ہیڈ بین آف ریئر کوالٹی یقیناً یہ ڈیزرے کی تمام چیزیں تھیں جیسا کہ یہاں بات ہو رہی ہے ان تمام جو لباس وہ پہنا کرتی تھی ریشمی لباس ویلویٹ اور ساٹن کے جو اس کے لباس تھے وہ سب بھی یعنی لیسے جن پر لگی تھیں یا کڑھائیاں وغیرہ ہوئی ہوئی تھیں اور پھر مختلف ٹوپیاں اور دستانے وغیرہ اور وہ بڑی سی پھولوں کی ٹوکری کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اس نے وہ پیرس سے منگوائی تھی یہ تمام چیزیں پھر اس نے اس آگ میں جلا دیں The last thing to go was a tiny bundle of letters, innocent little scribblings that, that Desiree, Desiree had sent to him during the days of their spousal. آخر میں خطوط کا ایک چھوٹا سا بندل تھا کہ جسے اس آگ میں جلایا گیا جس پر معصوم سی تحریریں تھیں جو Desiree نے تب لکھی تھی جب ان کی شادی ہونے لگی تھی There was the remnant of one back in the drawer from which he took them. کچھ بچی کچھی چیزیں اسے دراز میں ملی تھیں جہاں سے وہ یہ لے کر آیا تھا خطوط کا یہ بنڈل But it was not Desiree's. It was part of an old letter from his mother to his father. معاف کیجئے گا پھر اسے کچھ اور ایک وہاں چیز جو ملی تھی دراز میں سے وہ جو کہ Desiree کی نہیں تھی لیکن وہ دراصل ایک خط تھا جو اس کی ماں نے اس کی باپ کو لکھا تھا He read it. اس نے اسے پڑھا She was thinking God for the blessing of her husband's love. Maaf ki jiga. She was thanking God for the blessing of her husband's love. Or us khat mein, wo darasal shukra da kari thi khuda ka apne shohar ki mohabbat ke liye. But above all, she wrote, Night and day, I thank the good God for having so arranged our lives that our dear Armand will never know that his mother, who adores him, belongs to the race that is cursed with the brand of slavery. لیکن سب سے بھر کر اس نے یہ لکھا تھا اس خط میں رات اور دن میں اس بات کا خدا سے شکر کرتی ہوں کہ اس نے ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا بندوبست کیا کہ ہمارا پیرا پیارا آمن جو ہے وہ کبھی بھی یہ بات جان نہیں سکے گا کہ اس کی ماں جس سے وہ اتنی محبت رکھتا ہے دراصل اس کا تعلق ایک دوسری نسل سے ہے جس پر غلامی کی مہر کی لانت لگی ہے یہ مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے یہ کہانی یہاں ختم ہو چکی ہے اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے